Jason Channel With me, Hendro Tanggulu In this video, we are going to discuss about telling time Di video kali ini, kita akan membahas tentang waktu The purposes of our topic today are First, to identify the terms that are used in term time The second, to study how to ask and how to tell about the time, especially in English Oke okay, students, di jam analog kita mempunyai tiga cara Oke, okay, the first, we have long hand Long hand itu adalah jarum panjang yang biasanya menunjukkan menit The second, we have short hand Short hand itu adalah jarum pendek Dan jarum pendek itu biasanya menunjukkan jam And the third, we have second hand Oke, okay, saya ulangi, second hand Second hand itu adalah jarum yang terus berputar Yang menunjukkan detik Itulah yang namanya second hand Let's see the other terms that we use in term time Hour Jam Minute Menit Second Detik Oke okay. Untuk pas Maka kita gunakan a clock For example, 7 o'clock 10 o'clock 2 o'clock 1 o'clock Ketika kita ingin uh, menyebutkan Jam 7 lewat sekian Misalnya, maka jam 7 lewat Maka yang kita gunakan adalah Pas Dan ketika kita ingin menyebutkan Jam 7 kurang berapa menit Misalnya Ketika kita mau bilang kurang, maka yang kita gunakan that we use is to. Okay, students, let's see the expressions or the sentences that we can use to ask the time. Jadi mari kita lihat ekspresi atau kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan waktu. Yang pertama, okay, the first, we can say what time is it now? What time is it now? Jam berapa sekarang? What is the time? Jam berapa sekarang? What time is right now? What time is right now? Do you know what time is it? We continue with the next part Yaitu tentang bagaimana caranya menyebutkan waktu di dalam bahasa Inggris Baik, my students, do you know how many ways to say Uh, about time in English Tahu gak bagaimana kalau kita mau menyebutkan kata tepat Jam 7 tepat di dalam bahasa Inggris Dan bagaimana caranya kalau kita ingin menyebutkan uh, jam 7 lewat Atau kata lewat dalam bahasa Inggris Dan satu lagi bagaimana caranya kita menyebutkan kata kurang di dalam bahasa Inggris Let's see one by one Mari kita lihat satu persatu. Ketika kita ingin menyebutkan kata tepat di dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan kata a clock. Okay, if we want to say uh, jam 7, so we can say 7 o'clock. If we want to say jam 12, so we can say 12 o'clock. If we want to say jam 10 tepat, so we can say 10 o'clock. Baik, mari kita lihat gambar berikut. Penggunaan pas dan to ada aturan. Kita lihat di sini pada bagian pas itu dimulai dari menit ke 1 sampai dengan menit ke 30, yaitu searah dengan jarum jam. Sedangkan penggunaan to itu dimulai dari menit ke 31 sampai ke 60. Oke. Okay. Let's see the second part that is about pass. Mari kita lihat bagian yang kedua yaitu penggunaan pass. Okay, in the first explanation di penjelasan awal tadi diberitahukan bahwa pass dimulai dari menit ke-1 sampai dengan menit ke-30. Itulah daerah dari pass. 
Ketika kita ingin menyebutkan kata pas di dalam bahasa Inggris itu sangat berbeda dengan ketika kita menyebutkan kata lewat dalam bahasa Indonesia. Bedanya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita menyebutkan kata e, menyebutkan lewat itu biasanya jamnya dulu yang kita sebutkan. But in English it is different. In English uh, di dalam bahasa Inggris yang pertama kita sebutkan bukan jamnya tetapi yang kita sebutkan adalah menitnya dulu. Kemudian baru diikuti kata pas dan baru diikuti oleh jamnya. Dan baru yang perlu diingat di sini bahwa menit yang kita sebutkan di sini adalah menit yang tertulis atau yang ditunjukkan di dalam jam tersebut. Dan jam yang kita sebutkan adalah jam yang tertulis atau yang disebutkan atau yang ditunjukkan di dalam jam tersebut. For example, let's see. Oke, okay. jam 7.10. In English, we can say it tends minute past seven. Sekali lagi, it tends minute past seven. Kata menit di dalam bahasa Inggris itu bisa kita sebutkan bisa tidak. For example, jam 4.25. We can say it's 25 past 4. It's 25 past 4. Jam 10 lewat 10. It's 10 past 10. Jam 12 lewat 15. It is a quarter past 12. Oke, okay, di sini angka 15 bisa kita sebutkan dengan menggunakan 15 minutes. For example, 1215 it's 15 minutes past 12. Oke, okay, contoh yang lain. 930 we can say in English it's half past 9. Oke, okay, students, let's see the next part. That is about two atau kurang. Baik, di awal tadi sudah diberitahukan bahwa daerah dari itu itu dimulai dari menit ke-31 sampai dengan menit ke-60. Oke. Okay. So, actually, penggunaan to dan pas itu sebetulnya, sebetulnya hampir sama. Perbedaannya adalah ya, kalau di to menit dan jam yang kita sebutkan itu bukan angka yang tertulis atau tertara pada jam, oke? Okay? Ya, tapi di mana? Ya kita mari kita lihat. Oke, okay, menit yang kita sebutkan di dalam uh, to adalah menit yang kurang. Artinya berapa menit lagi dia sampai ke menit ke 60 Sedangkan untuk jamnya yang kita sebutkan adalah ya jam yang tertera tersebut kita tambahkan dengan satu. Sebagai contoh, jam 7.35 okay. yes. We can say in English, it's 25 minutes to 8 Okay, the next 6.55 We can say, it's 5 minutes to 7 2.44 It's 16 minutes to 3 untuk 15 menit, menit di dalam bahasa Inggris itu sama penggunaannya dengan penggunaan pas. Oke, okay, for example, 10:45, we can say it's 15 minutes to 11, or we can say it's a quarter to 11. 9:50, we can say it's 10 minutes to 10. Okay, students, that's all the explanations about telling time. And I hope after watching this video, now you are able to tell the time with your own word and with your own style. Okay, thank you for watching and have a nice day. See you in the next video. Bye-bye.